El Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago declaró el caso complejo a esos imputados del caso Alcón 4 eh, e imponen medida preventiva de prisión de 18, 10 y 12 a 3 de los imputados. La historia la tiene Indira Vázquez. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó prisión preventiva contra los tres implicados en la Operación Halcón, al mismo tiempo que declaró el caso complejo. La prisión preventiva es diferente para cada uno de los imputados. En el caso de Daniel Alfredo Paulino Cáceres, deberá guardar 18 meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, mientras que Fernando Divaris Cruz está privado de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca. Asimismo, Charles Wilson Mosquea Ovalles deberá cumplir nueve meses de prisión en el CCR Vista al Valle en San Francisco de Macorís. De su parte, Juan Carlos Peña, abogado de Paulino Cáceres, explicó que aunque se demostró que la orden no estaba dirigida para su representado, el juez entendió que por ocuparse de la droga, entonces este debería cumplir la prisión. Apelar la medida con los mismos argumentos que nosotros establecimos de manera incidental. Esta jurisdicción es competente para conocerle un caso a nuestro cliente y en caso que se declare competente hay una irregularidad en el acta de allanamiento que la reconoció y hay una irregularidad en la orden de allanamiento. O sea, el juez lo reconoció. El juez lo reconoció. Lo motivó así, pero él entendía que por el momento existía una cintila probatoria y que porque se encontró en la casa, a mi cliente única y exclusivamente, ya él es responsable de todo lo que se encontró ahí. No es cierto que un allanamiento dirigido a otra persona, realizado en otra jurisdicción, venga a decir que esa persona es el propietario y tiene dominio de algo que no es de él. Esa decisión del magistrado Biasí la vamos a analizar y en su momento le vamos a demostrar al mundo que sabe de esta barbarie porque es más que un abuso, es una flagrante violación a lo que establece nuestra norma procesal. Porque ratificamos una persona que no esté dirigido un allanamiento a él y el Ministerio Público, la policía y demás destruyan todos los DBR donde podía evidenciarse si era la residencia, si era la persona, si el hallazgo estaba bajo su dominio, no puede estar privado de libertad. La operación Halcón inició el pasado 13 de junio en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal y San Cristóbal. En los operativos que fueron encabezados por 73 fiscales y más de 1.350 agentes policiales, se incautaron armas, drogas, armas blancas y múltiples documentos. Aunque la red estaba compuesta por varios implicados, solamente a tres se les conoció medida de coerción y ninguno de los cabecillas, o sea, Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, y José Hamilton Ureña, conocido como Nino Come Mezcla, han sido sometidos a la justicia. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día.